Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Hari ini kita akan belajar bersama dengan tim IPA SD Bina Anak Soleh Tuban Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air Di kelas 5 tema 8 sub tema 1 Fungsi air bagi makhluk hidup yang pertama adalah untuk fungsi air bagi tumbuhan Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis Yang kedua, fungsi air bagi hewan Untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air Dan juga fungsi bagi manusia Untuk minum, memasak, membersihkan tubuh Mencuci bahan makanan dan pakaian Nah Ini untuk manusia Air sangat berguna bagi kehidupan Ya Untuk pembangkit listrik Ya Kemudian untuk mencuci baju Kita butuh air Kemudian Untuk memasak Dan Ini minum Ah air sangat berguna bagi kehidupan apakah air di bumi bisa habis air tidak pernah habis air senantiasa tersedia di bumi karena air selalu mengalami daur atau siklus nih siklus air atau daur air itu adalah Perputaran air secara terus menerus Dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi Daur air terjadi melalui proses Satu, evaporasi atau penguapan Yang kedua, presipitasi Yang ketiga, kondensasi atau pengembunan Skema proses daur air Kita akan lihat ya Daur air ini adalah gambar Dari skema daur air Yang akan dijelaskan oleh Bapak Jono Oh yang pertama adalah Air di laut Di sungai dan danau Menguap karena pengaruh panas Dari sinar matahari Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Kalau pada tumbuhan namanya transpirasi. Selanjutnya, uap air naik dan berkumpul di udara. Lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air dan menjadi uap air yang jenis. Proses ini disebut dengan presipitasi. Atau pengendapan Ketika suhu udara turun Uap air akan berubah menjadi titik-titik air Titik-titik air ini membentuk awan Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan Jadi pembentukan awan itu pada proses kondensasi Selanjutnya Titik-titik air di awan kemudian akan turun hujan Menjadi hujan, maaf Air hujan akan turun di darat maupun di laut Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap meng, Namanya proses infiltrasi Menjadi air tanah Kemudian selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai Air hujan ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai, danau. Kondisi ini akan menambah jumlah air tersebut di tempat tersebut. Air di sungai akan mengalir ke laut di lain pihak. Sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap, anak-anak, akan membentuk awan bersama dengan uap 
dari air laut dan tumbuhan begitu akan selanjutnya nah kalau kita lihat dari skema ini Pak Jono menjelaskan air terjadi evaporasi karena kena panas kemudian akan bentuk uap air uap air akan mengalami presipitasi atau pengendapan menjadi jenuh kemudian udaranya jenuh uap airnya jenuh terjadilah namun proses pengembunan Jadi pengembunan itu namanya kondensasi kemudian kondensasi akan semakin berat semakin berat uh, uap air itu akan turun jadi hujan itu bagannya prosesnya kesimpulannya dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap hanya wujud dan tempatnya berubah nah sekarang ada soal latihan yang harus kamu kerjakan ya ini soal latihannya ada 5 soal yang harus kamu kerjakan terima kasih begitu pelajaran kita tentang siklus air di tema 8 subtema 1 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.